உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஹாய் ஹலோ ஆதன் மேகல அத்தனை பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பள்ளி கரணில் இருக்கக்கூடிய நோ ஆயில் நோ பாயில் அப்படின்ற அந்த கடைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஷாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நான் போர்டை பார்த்து எனக்கு பயங்கரமான கன்ஃபியூஷன் நோ ஆயில் அது கூட ஓகே பட் எப்படி நோ பாயில் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு பயங்கர கன்ஃபியூஷன் இம்மிடியேட்டாக நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணேன் பிரதர் நீங்கள் நோ கன்ஃபியூஷன் நீங்கள் நேரில் தான் உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட உரிமையில் வந்து நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உள்ள என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது என்னென்னலாம் எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரியான மேனுஃபேக்சர்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நேரில் அவங்கக்கிட்டே போய் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் ஸோ நோ ஆயில் நோ பாயில் இதோட உரிமையாளர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ணம்மா நிலகண்டன் தான் ஸோ இவங்க தான் அக்கா வணக்கம் வணக்கம் ஸோ அக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைன் அந்த ரெண்டு லைன் தான் நோ ஆயில் நோ பாயில் நோ ஆயில் கூட ஓகே அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு பட் நோ பாயில் எப்படி அது எப்படா முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு எல்லாம் பயங்கரமான கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் இம்மிடியட்டாக தேடி வந்துட்டோம் அந்த விஷயம் வந்து எப்படி கொடுத்தா உங்களுக்கு ஸ்பார்க் ஆச்சு அது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அது நோ பாயில் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஹெல்த்து நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒன்றை தேடி போவோம் அப்படி எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தப்போ தேடி போயிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்ததுனால தான் எனக்கு அது வந்து எதுவும் பெருசாக இந்த அலோபதியில் போய் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லி அதெல்லாம் இல்லாமல் ஃபுட்டில் க்யூர் ஆகிடுச்சி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம செஞ்சு நமக்கு அதில் ஒரு பயன் அடைஞ்சிட்டோன்னா நமக்கு அது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி தான் இந்த நோ ஆயில் நோ பாயில் கான்செப்டும் என்னை ஈர்த்ததுங்க சார் ஓ சூப்பர் உண்மையிலே சொல்லணும்னா அது கரெக்டாக உங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அந்த உருவான அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் நோ ஆயில் நோ பாயில் சூப்பர்க்கா ஃபஸ்ட் எடுத்துனா எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்தோன்னே பிரதர் அந்த உள்ளே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நபராக என்னென்னு தெரில பிரதர் வந்துட்டு லோட்டஸ் எனர்ஜி ட்ரிங்க்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்தாங்க ஸோ அது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நல்ல சூப்பராகவும் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் லோட்டஸ் லோட்டஸில் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்களாம் யோசித்தோம் இன்னும் நிறையா வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குன்ற வேறு சொன்னாங்க இந்த ட்ரிங்கை பற்றி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தான் சொல்லியிருங்க எனர்ஜி ட்ரிங்கை பற்றி இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்ன யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் பால் சார்ந்த பொருள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் புளி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் கிடையாது மசாலா ஐட்டம் ஸ்வீட்னர் இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவும் கிடையாதுங்க சார் நேச்சராக இயற்கை நமக்கு என்ன கொடுத்துச்சோ அதோட சுவை மனம் தன்மை எதுவும் மாறாமல் அதை வந்து நம்ம சமைச்ச டேஸ்ட்டில் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்ருக்கோம் இப்போ அது ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெல்கம் ட்ரிங் அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ளவர்ஸில் தான் வந்து ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் வெளியில் போனால் நம்ம எல்லாருமே எல்லா ஜூஸும் குடிச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ சங்கு பூ செம்பருத்தி பன்னீர் ரோஜா தாமரை இந்த மாதிரி பூவில் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூவுக்குன்னு ஒரு கலர் இருக்குது அந்த அட்ராக்டிவ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு செம்பருத்தி அப்படின்னா அந்த ஒரு ரெட்டு ஆ இப்போ வந்து நம்ம நேச்சராகவே அந்த ரெட் கலர் நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸும் சேர்க்காம நம்ம அந்த பியூர் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் என்ன கலரோ அதே கலரில் வர மாதிரி நம்ம வந்து ஜூஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் சூப்பர் அதே மாதிரி தான் மற்ற ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பூவை பார்த்தா நமக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்ம மைண்டே வந்து நம்ம என்ன கோபமாக இருந்தாலும் ஒரு பூ பார்த்தா நம்மளே அறியாமல் ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ அந்த பூவோட சாரே வந்து நம்ம இன்டேக் எடுக்கிறச்ச நம்ம ஹோல் பாடியும் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கண்டிப்பாக அதுக்காக தான் மெயினாக வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸில் வந்த உடனே நம்ம வந்து வெல்கம் ட்ரிங்காக கொடுத்துட்ருக்கோம் சூப்பர் இருக்கா ஏன்னா அந்த வெல்கம் ட்ரிங்ஸை தாண்டி அவருடைய அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பிரதர் வாங்க
நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட் பால் ஐட்டம்ஸ் தான் அதில் எத்தனை நாள் இருக்கு அதில் என்ன இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அது மோஸ்ட்லி இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனில் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால தான் நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நேச்சராகவே இப்போ வந்து தேங்காய் பால் அப்படின்றது ஒரு தாய்ப்பாலுக்கு சமமான ஒன்று அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள்லேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் வந்து நம்ம தேங்காயை வந்து சாமிக்கு ஏன் வச்சு கும்பிட்றோம் அப்படின்னாலே அதை நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம சாமிக்கு வச்சு கும்பிட்றோம் பட் ஆனால் அதை இப்போ நம்ம அதை உடச்சி அதோட முடிஞ்சு போயிடுது ஆக்சுவலி அதில் தேங்காய் பாலில் அவ்வளோ ஒரு கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை கூட அது வந்து குட் கொலஸ்ட்ராலாக மாற்றும் அந்த தன்மை இருக்குது அது எந்த மாதிரினா நம்ம வந்து பாயில் பண்ணாமல் டைரெக்டாக அந்த நேச்சர் கொடுத்தது அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறச்ச நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி ரொம்ப நல்லதுங்க சார் சூப்பர்க்கா ரொம்ப நேரமாக எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டவுட் இப்போ நீங்கள் சொன்னால் தான் கேட்குறேன் எப்படி 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 அப்படின்ற அந்த ஒரு கேள்வி எப்படி அந்த பாயில் இல்லாமல் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் இதில் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாரம்பரிய நெல் வகைகள் தான் அதாவது பாரம்பரிய நெல் வகைகள்னா இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் எல்லாரும் வந்து எனக்குமே மறந்து போன ஒன்று தான் எல்லாமே இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தது தான் அது அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு மேலே நெல் வந்து விளையிற நெல் ஐட்டம்ஸ் தான் நம்மளுடைய பாரம்பரிய நெல் வகைகள் ஆனால் இந்த நவீன உலகத்தில் நம்ம போகிற ஸ்பீடுக்கு இப்போ வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூ மந்த் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த ரெண்டு மூணு மாதத்துக்குள்ளே நெல்லை விளைவிச்சு அதுக்குள்ளே எடுத்து அப்படி தான் வந்து இப்போ ஹைப்ரேட் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே அப்படியே அரிசியாக அப்படியே போட்ட உடனே வந்து போயிடணும் அப்படி தான் எல்லாரும் இப்போ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாரம்பரிய நெல் வகைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் அதனால வந்து நம்ம எது ஒன்றும் குறுகிய காலத்தில் ஒன்று நமக்கு கிடைக்குதுன்னா அது வந்து அந்த உணவுப் பொருள் வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லது இல்லை ஏன்னா அதோட லைஃப் எவ்வளோ டியூரேஷன் போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதோட பயன்களும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இந்த பாரம்பரிய நெல் வகைகள்லேருந்து அவல் எடுத்து அந்த அவல் பேஸ் பண்ணி தாங்க சார் நம்ம அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய நாட்டு காய்கறிகள் நம்ம இந்த ஊருக்கு நம்மளுடைய தட்பவெப்ப சூழ்நிலைக்கு நம்ம பாடிக்கு எந்த மாதிரியான காய்கறிகள் தேவையோ அந்த மாதிரியான காய்கறிகள் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அதை தான் வந்து நம்மளுடைய நாட்டு காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பூக்களில் வந்து நம்ம ஜூஸாகவும் மில்க் ஷேக்காகவும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் எனர்ஜி ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வெல்கம் ட்ரிங்காக கொடுத்ததுக்கு பேர் வந்து எனர்ஜி ட்ரிங்க்னு சொல்லுவோம் அது ஏன் வந்து நம்ம எனர்ஜி ட்ரிங் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மையாகவே உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வந்து கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சக்கரை லெமனு இந்த கரைசல் எல்லாமே சேர்ந்தால் தான் அது வந்து ஒரு நம்ம அலோபதி படி சொல்லணும்னா ஒரு குளுக்கோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த எனர்ஜி ட்ரிங் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணு தான் வந்து நம்ம பாடியை வந்து நம்ம நல்லா இருக்கிறதும் நல்லா இல்லாமல் போகிறதும் அதோட தன்மையை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்போ அது மூணும் வந்து நமக்கு வந்து பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாடியில் அதை பேலன்ஸாக பண்ணுற மாதிரியான ஃபுட்டு தான் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூலிகைகளில் வந்து நம்ம சூப்பு ரசம் துவையல் சட்னி இதெல்லாம் வந்து மூலிகைகளில் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் சார் வல்லாறை தூதுவளை முடக்கத்தான் இந்த மாதிரி இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம சூப்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அக்கா உண்மையிலே வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இந்த மூலிகை சார்ந்த சில விஷயங்கள்லாம் இது இந்த மாதிரியான இது தாவரங்கள்லாம் வச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்த்துக்கெலாம் டவுட் இருக்கும் பட் அதை நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி வேறு காமிச்சிருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே இருந்துச்சா இல்லை இதுக்குன்னு எதாவது ஸ்டடி ஏதாவது பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நானும் இந்த மாதிரி தாங்க சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நானும் ஒரு ஒரு இயற்கை ஆர்வலர் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் தான் பார்த்தோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பயர் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி இட்லி எப்படா வந்து அடுப்பில் வைக்காமல் இட்லி போட முடியும் அப்படி தான் நாங்களும் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆனால் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் வந்து படையல் சிவகுமார் சார் அப்படின்னு இருக்காங்க அவங்க வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து இதை வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டாக ரன் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க நம்ம அங்கே போயிட்டு தான் அவங்கக்கிட்ட லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை முடிச்சுட்டு வந்து இந்த இங்கே ந
அதெல்லாமே நமக்கு வந்து ஸ்பாயில் ஆகும் கொஞ்சம் குறையும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய உடம்புல ரத்தத்தை ரத்தமாகவே கலந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினான ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுடைய உடம்புல வந்து அது கரெக்டாக இருந்தால் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்மளுடைய உடம்பு நல்லா இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் அந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் மெயினாக இந்த ஃபுட்டுங்க சார் ஒரு காயின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சொரக்காய் அப்படி எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சொரக்காயோட பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் பேசிக்காகவே வந்து நீர் சத்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வெயிட்டு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் கல்லீரல்லாம் வந்து இப்போ ப கல்லி நம்ம உடம்புல வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து ஒரு தீமை ஒரு நல்ல இல்லாத ஒரு நச்சு பொருள் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை பிரிக்கிறது கல்லீரலோட வேலை அப்போ அந்த கல்லீரல் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு காய் நம்ம வந்து நாட்டு காய்கறி வச்சுருக்கோம் அப்போ சொரக்காய் சாப்பிட்டா நம்மளோடது அந்த கல்லீரல் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்றப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக காய் இப்போ ஒரு கல்லீரல் ப்ராப்ளமே இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஃபுட்டை வந்து பாயில் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கிறதுக்கும் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டோன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜும் அதோட பயனை வந்து நம்ம அடைஞ்சிடும் அதுதான் சார் மெயின் நம்ம உயிர் இப்போ வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அப்படி நம்ம இந்த உணவே பார்த்தீங்கன்னா உயிர் ஊட்டச்சத்து உணவு அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் உயிர் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு இது அப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த பதினாறு ஐட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லஞ்சு டின்னர் மூணுமே கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ அந்த லஞ்ச் ஐட்டம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஐட்டமே ஒரு பூ ஒரு காய் ஒரு ஹெர்பல் ஒரு கொடிக்காய் துவர்ப்பு தன்மை உடையது ஒரு கசப்பு தன்மை புளிப்பு தன்மை இந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்த அந்த அறுசுவையும் கலந்த மாதிரியும் எல்லா கொடி காய்கறி அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேருந்து விளையிற மாதிரி அப்படி தான் நம்மளுடைய மெனுவே வந்து அமைஞ்சிட்ருக்கோங்க சார் அதனால் எல்லா சத்தும் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அதில் அந்த மெனுவோட இது அமைஞ்சிருக்கும் சூப்பர்க்கா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த நல்ல டைஜிஷன் அப்படின்ற விஷயம்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்குது என்ன டவுட்னா சமைச்சு சாப்பிட்றது சில நேரத்தில் செரிக்க மாட்டேங்குது சமைக்காமல் சாப்பிட்டா எப்படி செரிக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில டவுட்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த டவுட்டை நீங்கள் எப்படி கிளாரிஃபை பண்ணுவீங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அரிசி சாதம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரிசி சாதம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபைபர் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் பட் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கறது அவல் அந்த அவலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்தாலே நமக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வராது மெயினாக இந்த உணவு சாப்பிட்றவங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஒருத்தவங்க ஒரு வயிற்றுல ஒரு அழுக்கி சேர்த்து வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடனே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளென்சிங் ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போனோம் சாப்பிட்டோம் ஒரு லூஸ் மோட்டனாக போயிடுச்சு அது ஒன்றும் செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு தவறான புரிதல் ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய வயிற்றை க்ளீன் பண்ணும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த அழுக்கெல்லாம் போனதன் பிறகு அதோட சத்தி என்னவோ அதை முழுமையாக உட்கிரிச்சிக்க முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இதை சாப்பிட்டேனா சரியாயிடும் ஏற்கனவே நான் வந்து குப்பையை சேர்த்து வச்சுருக்கேன் குப்பை கூட தூக்கி நான் என்ன நல்ல பொருளை தூக்கி நான் குப்பைக்குள்ள போட்டாலும் என்ன ஆகும் அதுவும் குப்பையாக தான் மாறும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளென்சிங் நம்ம பண்ணிக்கணும் அது நேச்சராகவே இந்த ஃபுட்டு வந்து நமக்கு பண்ணும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லையா ஒன்றும் பண்ணாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு முழுசாகவே அது வந்து டைஜஷன் ஆகிடும் சூப்பர்க்கா இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ நல்ல வெஜ்ஜில் இவ்வளோ வெரைட்டிஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அது நோ ஆயில் நோ பாயில் நான்வெஜ்ஜில் இந்த மாதிரி இருக்கா எதுவும் கிடைக்கும் ஏன்னா நல்லா கொஞ்சம் நான்வெஜ்ஜில் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவேன் ஒரு இல்லை அது மேபி அதெல்லாம் ஆக்சுவலி என்னென்னா உங்களை விட நான் ரொம்ப நான்வெஜ் பீரிய நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் டைம்லலாம் நாங்களாம் நான்வெஜ் ஹோட்டல் வந்து தேடி தேடி போவோம் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்தாலும் தேடி தேடி போயிட்டு சாப்பிட்டவங்க தான் அது வந்து யாருக்குமே ஒரு ப்ராப்ளம் வரப்ப இது அதனால தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளே அறியாமல் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எனக்கே இப்போ அது தோணாத மாதிரி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் எது இப்போ ரெண்டு பொருள் இருக்குன்னா எது பிடிச்சிருக்கோ அதை தானே நம்ம எடுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி தான் பட் ஆனால் நான்வெஜ் வரத்துக்கெலாம் சான்ஸ் இல்லைங்க சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடையாது
அதை விட உங்களுக்கு வந்து டபுள் மடங்கு நம்ம கிட்ட இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நரி பயிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயிர் வந்து நம்ம நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்ப்ரௌட்ஸ் இருக்கு நம்ம வந்து செவன் டேஸும் செவன் ஐட்டம்ஸ் போடுவோம் நரி பயிர் பச்சை பயிர் கருப்பு உளுந்து கருப்பு கொள்ளு சகப்பு கொள்ளு இந்த மாதிரி கொண்டாக இந்த மாதிரி ஒரு செவன் போடுறோம் அதுல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து பயிர் வகைகள் வந்து நார்மலாக சாப்பிட்டாலே நமக்கு ப்ரோட்டீன் நம்ம வந்து நல்ல ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி தான் சாப்பிட்றோம் அது இன்னும் உங்களுக்கு உயிர் அதை அப்படியே உயிரே சாப்பிட்ற மாதிரி தான் அப்போ அது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு அப்படியே அது ப்ரோட்டீன் தான் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நரி பயிர் அப்படின்னு ஒரு பயிர் நம்மகிட்ட இருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு பயிரில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டை விட அதில் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ நார்மலாக ஒரு பயிரில் நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா நரி பயிரில் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மக்னீஷியம் இருக்கிற ஒரே ஸ்ப்ரௌட்டின் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த மூத்பீன் நரி பயிர் தான் சொல்லுவோம் அது பார்த்திங்கன்னா சைஸ் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அது மார்க்கெட்டில் இங்கே சென்னையில் நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல நீங்கள் சொன்னோடனே நான் ஒரு கிண்டல் பண்ணுறவனே நிறையலாம் பயிர் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் தெரியவும் செய்யாது ஆமாம் இங்கே நானும் இது வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் மோஸ்ட்லி இன்னும் பார்க்கல நம்ம இது என்னென்னா இதோட ப்ராசஸ் இது வந்து ரொம்ப குட்டி 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 பயிராக இருக்கும் ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து இதை பயிர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளோட வயலுக்கு வந்து இது சத்து வேணும் அப்படின்றதுக்காக அதில் அவ்வளோ அந்த பயிரை விரைச்சிட்டு அதை உழுதுடுவாங்க அதை உழுதுறப்ப அந்த வயலுக்கு இன்னும் நல்லா வந்து ஒரு வளம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது சும்மா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து நம்ம பால் கறக்கிற மாடு அந்த மாதிரிக்கெலாம் வந்து இது கட் பண்ணி போடுவாங்க அதில் வந்து அவ்வளோ ஒரு மெடிக்கல் பெனிஃபிட் இருக்குது அது இன்னொன்று என்னென்னா அது ஃபார்மஸ் வந்து அதை எடுக்கிறதும் கஷ்டம் ரொம்ப குட்டி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுனால அதை அறுவடை பண்ணி எடுக்கிறது ஆனால் பட் இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் அந்த அவேர்னஸ் வந்ததுனால இப்போ நிறைய பயிர் பண்ணுறாங்க அது இப்போ சேலுக்கு கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க சூப்பர்க்கா நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்குள்ளே உள்ளக்கு ஒரு உறுத்தல் டவுட் இருந்துகிட்டு இருந்த என்ன டவுட்னால் ஓகே சாப்பாடு கூட எப்படியோ அவள் வச்சு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிடுறீங்க வடை வடை எது வகை வகையாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த கீரை வடை அந்த கீ இதெல்லாம் எப்படி வந்து உங்களால் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து சார் வடை வடைனாலே என்ன பண்ணுவோம் ஆயிலில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தால் தான் அது வந்து வடை இப்போ அதே ஆயில் தான் நம்மளும் பண்ணுறோம் அது வந்து நம்ம அது கூட இன்னொரு ஆயில் போடாமல் நேச்சராக அந்த கண்டென்ட்டில் இருக்கிற ஆயில் மட்டுமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வடைக்கு வந்து கொப்பரை தேங்காய் வேர்க்கடலை முந்திரி பாதாம் இதெல்லாம் தான் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் கண்டென்ட் இருக்குது அப்போ அந்த ஆயிலை வச்சே தான் நம்ம வந்து இந்த வடை போடுறோம் இப்போ வாழைப்பூ வடை போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாழைப்பூ வந்து துவர்ப்பு சுவையுடையது அது வந்து பச்சையாக யாருமே நம்ம சாப்பிட முடியாது அது தான் நம்மளோடது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து இப்போ பச்சையாக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் வாழைக்காய் வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாமே அப்படி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லோரும் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க இப்போ இந்த வாழைப்பூவை வந்து நம்ம நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு லெமன் இந்து பூ இந்த தண்ணியில் வந்து சோக் பண்ணிடுறோம் சோக் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அதில் சோக் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் வந்துடும் அப்போ நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து ட்ரை கோகோனட்டு வேர்க்கடலை இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பைண்ட் பண்ணணும் இதில் என்ன ஒர்க்கு தான் கொஞ்சம் இதில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எல்லாமே ஒர்க்கு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம பைண்ட் பண்ண பண்ண அதில் இருக்க நேச்சர் ஆயில் வந்து நம்ம நம்ம கைக்கு நம்ம கையிலே பஞ்ச பூதங்களும் இருக்குது ஆமாம் அப்போ எல்லாம் எல்லாமே இதிலே வந்துடும் அப்போ பைன் பண்ணுறப்ப அந்த நட்ஸில் அந்த தே தேங்காயில் இருக்கிற ஆயில் வந்து சேக்ரேஷன் ஆகிடும் அந்த ஆயில் வர டைமில் நம்ம மேலே மிளகுத்தூள் ஜீரகம் சோம்பு அஷ்யூஷுவல் நம்ம என்னென்னலாம் போடுவோமோ அதெல்லாம் போட்டு கேரட்டு அது கொத்தமல்லி எல்லாம் நம்ம என்னென்ன போடுவோமோ எல்லாமே போட்டுக்குவோம் போட்டுட்டு நம்ம வடை மாதிரி இந்த ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் வாழைத்தண்டு அப்போ என்ன வடை நம்ம போட போகிறோம் வாழைத்தண்டு ரோஜாப்பூ செம்பர் என்ன போட போகிறோமோ அதை போட்டுட்டு நம்ம வடை மாதிரி பண்ணிட வேண்டியதாங்க சார் என்ன இதில் ஒரு அந்த கிரிப் இது கிறிஸ்பினஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்காது மற்றபடி பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு வடை மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் வடை மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு வடை நல்லா சூப்பராக போகும் சார் ரொம்ப நம்ம ஸ்டால்ஸ்லாம் போட்டோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிட்ட போயிடும் அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க உண்மையில் இந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி மாறாமல் இருக்குன்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க எங்கள் கிட்ட டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும் நேச்சராக
நேச்சராகவே கோகோனட் மில்க்கும் ஒரு டேஸ்ட்டு அது கூட நம்ம பாரம்பரிய அரிசின்றப்ப அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அது ரெண்டத்தையும் நம்ம சோக் பண்ணுறப்ப அது இன்னும் டேஸ்ட் வைஸ் இருக்கும் அதை நம்ம நல்லா பைண்ட் பண்ணுறப்ப அது அந்த இதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வரணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி அது முடிஞ்சிடும் அதுக்கு வந்து இப்போ அவல் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு புட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அவலை எடுத்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி அது ரவை பதத்து கொண்டு கொண்டு வரணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா பவுடர் தனியாக கிடைக்கும் அந்த ரவைக்கும் மேலே பெருசாக இருக்கிறது தனியாக இருக்கும் அப்போ தான் நான் மூணு ப்ராசஸ் பண்ணணும் பவுடர் தனியாக ரவை தனியாக அதுக்கு மேலே இருக்கிறது யூஸ் ஆகாது அப்போ இதை மாதிரி மூணு ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம முன்னாடியே கண்டெய்னரில் எடுத்து வச்சுக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பாரம்பரிய இதெல்லாம் எடுக்கிறப்ப சீக்கிரம் பூச்சி வந்துடும் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு மேக்சிமம் ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் டூ வீக்ஸ்க்கே போக முடியாது அந்த அளவுக்கு கம்மி கம்மியாக தான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அதை நம்ம மூணு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வச்சுட்டு எப்போ கேட்குறாங்களோ அப்போ நம்ம தேங்காய் பால் தேங்காய் மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம அப்பப்போ தான் எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கோகோனட் மில்க்கில் சோக் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் இதுக்கு நமக்கு வந்து டைம் இல்லை கஸ்டமர் வந்து இப்போ ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா அதன் பிறகு தான் இப்போ செய்யவே ஆரம்பித்து கொடுத்துருவோம் பட் ஆனால் லன்ச்சு அப்படி கிடையாது நம்ம மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் வெஜிடபிள் கட்டிங்கு நம்ம வந்து ஒரு டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து லன்ச்சு ப்ரொவைட் பண்ண முடியுங்க சார் ஏன்னா காய் கட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபைனாக தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணுவோம் எதுவுமே மிஷின் கட்டிங் கிடையாது எல்லாமே மேன் பவர் தான் எல்லாமே நம்ம கையில் இருந்தால் காய் குறிக்கோட இருக்கீங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஆமாங்க சார் நம்ம மிஷினரி ஐட்டம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மிக்சி ஒரு தேங்காய் துருவி மிஷினு இது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்ம கிச்சனில் வந்து மிஷினரி ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் சூப்பர் தான் எல்லாமே வந்து முக்கவாசி அந்த பாரம்பரியம் பாரம்பரியம் சந்தே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உண்மையில் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த லைட்டு ஃபேன் ஏசியில் அமைத்துட்டா இதே வந்து ஒரு பாட்டி வீடு மாதிரி ஆயிரும் இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலி நம்ம இந்த சென்னையோட வெயிலுக்கு கண்டிப்பாக ஏசி இல்லாமல் இருக்க முடியாது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் கிச்சனில் இருக்கிறவங்க ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணால் தான் வரவங்கன்னு ஹாப்பியாக சாப்பிட முடியும் அவங்களுக்கு அங்கே இருக்க முடியலைங்க சார் ரொம்ப நம்ம ஒரு ஹாட்டு பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண முடியல இல்ல எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேனா இதெல்லாம் இல்லாம நான் இங்க உட்கார்ந்தேனா எங்க பாட்டி வீட்ல உட்கார்ந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு சாப்பிடுவேனோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக சொல்ல வந்தேன் பாருங்க இதுல கூட வந்து சில பேர் பிளாஸ்டிக்ல வைப்பாங்க பட் ஆனா இத கூட அவங்க வந்து மண்ணெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க அதை விட ரொம்ப பெரிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஜக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்துச்சு சோ இது கூட வந்து மண் பண்ணல செஞ்சது எடுத்தோன்னு கூலிங்கா இருந்துச்சு சோ இந்த நம்ம தண்ணி கூட பாத்தீங்கன்னா நார்மலா அதில் வந்து வெட்டி வேறு தேச்சான் கொட்டை ஆட் பண்ணி தான் தண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் சார் அப்படிங்களா ஆமாம் அதில் வந்து வெட்டி வேறும் தேச்சான் கொட்டையும் போட்டு தான் தண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் தங்க சம்பா சாதம் முளைக்கட்டின தானியம் நரிப்பயிறு ஸ்வீட்டு பீட்ரூட் நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் கத்தளை துவையல் சுரக்காய் பொரியல் வாழைப்பூ வடை வெள்ளரிக்காய் பச்சடி கோவக்காய் பிரட்டல் தேங்காய் சாதம் நெக்ஸ்ட் விஷயம் வந்து இந்த நரிப்பயிறு நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல அதெல்லாம் நாங்கள் கேள்விப்படாத விஷயம் அது இப்போ நாங்கள்லாம் வாங்குறதா தான் எப்படி வாங்கலாம் ஏன்னா சென்னையில் நாங்கள் கேள்விப்படலை இங்கே கிடைக்குமா ஈஸியாக இல்லை வேறு எதாவது வே இருக்காதுல நம்மளும் நரிப்பயிர் வந்து ப்ரொ கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளும் உங்கள் பேக் போட்டு கொடுக்குறோம் மோஸ்ட்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆர்கானிக் ஷாப்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஆன்லைனில் அமேசான்லலாம் கண்டிப்பாக இருக்குது நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே சூப்பர்க்கா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ்லாம் இங்கே வராங்க இங்கே வந்து அதிகமாக வந்து சாப்பிட வராங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் தாங்க சார் வராங்க நாங்கள் கூட அப்படி தான் யோசித்தோம் பட் ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் யங் கப்புள்ஸ் தான் நிறைய வராங்க ஓகே ஏன்னா இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது சென்னையில் வந்து மோஸ்ட்லி எதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்கின்னுக்கு க்ளோவுக்கு அதேமாரி ஃபிட்டாக இருக்கிறக்கான விஷயம் ஹெல்த்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே வந்து ஏதாவது டயட்டாக இருக்கக்கூடியவங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஜிம்லலாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குலாம் தேவையான விஷயங்கள்லாம் இங்கே அந்த பர்டிகுலராக அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்களா இங்கே இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ மாடலிங் பண்ணுற பையன் ஒருத்தவங்க எடுத்துகிட்ருக்காங்க அத்லட்டிக்ஸில் ஒரு ரெண்டு பேர் எடுத்துகிட்ருக்கா
ஆரோக்கியம் இருக்கு அப்படின்னா அதோடைய விலை எப்படியுமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில சந்தேகம்லாம் இருக்கும் மக்களுக்கு எனக்கும் இருக்கும் மக்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ விலை வந்து எப்படி இருக்கு இங்கே ஒரு டிஃபன் அது கண்டிப்பாக தாங்க சார் நீங்கள் சொல்றது கரெக்டு தான் இப்போ வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது இப்போ வந்து ஒரு மூணு மாசத்துல விளையிற நெல் இப்ப நம்ம எடுக்கிறது எல்லாமே ஆறு மாசம் இப்ப வந்து அந்த ஃபார்மர்ஸ்மே வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து ஆறு மாசத்துல இருந்து எட்டு மாசத்துல ஒருத்தவங்க நெல் விளைவிக்கிறாங்க அதே அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து இன்னொரு ஃபார்மர் வந்து அதை டூ டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட்டி எடுத்துருவாங்க அப்பதான் அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி எடுப்பாங்க அப்படின்றப்ப அதுக்காக அவங்க நிர்ணயிக்கிற விலையும் அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா தான் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கறதும் அந்த மாதிரி பாரம்பரிய ஐட்டம்ஸ் தான் அப்போ நம்மளோடது கொஞ்சம் நார்மலாக இந்த நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற அவளுக்கும் நம்ம கொடுக்குற அவளுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்க தாங்க சார் செய்யும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபனே லஞ்சு டின்னர் மூணுமே தான் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ லஞ்சு மோஸ்ட்லி வந்து லஞ்சு டின்னர் வந்து நல்லா நம்மக்கிட்ட போயிட்டு இருக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனர்ஜி ட்ரிங்கு ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் வந்து நல்லாவே போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா நம்ம வந்து மூலிகைகள் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் இதெல்லாம் நல்லா எல்லாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி காலையிலே எடுத்துப்பாங்க அதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மில்க் ஷேக் கொடுக்குறோம் மில்க் ஷேக் வந்து நம்ம டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல கோகனட் மில்க் தான் கோகனட் மில்க் வச்சு தான் நம்ம மில்க் ஷேக் எடுக்கணும் அப்போ அந்த கோகனட் மில்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் மில்க் மட்டும்தான் ஏன்னா செகண்ட் மில்க் எடுக்க முடியும் ஏன்னா செகண்ட் மில்க்கில் உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது அதனால வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் மில்க் தான் எடுப்போம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு மில்க் ஷேக் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தேங்காய் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இரநூறு எம்எல் நம்ம மில்க் ஷேக் எடுக்கிறோம்னா நம்ம கெட்டி பாலாக எடுக்கணும்னா ஒரு தேங்காய் தேவைப்படும் அப்போ ஒரு தேங்காவோட விலையை நம்ம இது பண்ணி தான் பண்ண முடியும் அடுத்து பூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பன்னீர் ரோஸ் நான் போய் கடையில் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பூவோட விலையே நமக்கு வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படி தான் வந்து பன்னீர் ரோஸ் அதாவது நாட்டு ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாமரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு தான் வரும் அப்படின்றப்ப நம்ம கிட்ட வந்து அந்த எனர்ஜிட்டிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் மில்க் ஷேக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து லஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்ஸ்டீன் வெரைட்டிஸ் காம்போவாக தான் கொடுக்குறோம் அதான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒன் பை ஒன் அந்த மாதிரி பூவு காய் அந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த பதினாறு ஐட்டம் காம்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் டூ ஃபிஃப்டி கொடுக்குறோம் அதில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் தவிர மீதி எல்லாமே அன்லிமிட்டடில் கொடுக்குறோம் அந்த வடை பாயசம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீடா பீடா ஒன்று தான் கொடுப்போம் இன்னொன்று வந்து ஒரு வெரைட்டி சாதம் இந்த நாலு தவிர மீதி எல்லாமே அன்லிமிட்டடில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதுவே வந்து இப்போ என்னால் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு ரைஸு ஒரு பொரியல் ஒரு வடை ஒரு சாம்பார் ஒரு எனர்ஜி இந்த ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இது வந்து லஞ்சுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னருக்கு வந்து எதுவும் காம்போலாம் இல்லை செப்பரேட்டாக தான் இப்போதைக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புட்டு பொங்கல் இட்லி அப்புறம் கொழுக்கட்டை ஐட்டம்ஸு பணியாரம் ஐட்டம்ஸு நூடுல்ஸ் சாண்ட்விச் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படி வரும் உங்களுக்கு இப்போ புட்டு ஐட்டம்ஸ்லாம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் கொழுக்கட்டெல்லாம் ஃபிஃப்டி ருபீஸு அந்த மாதிரி ஆவரேஜாக அந்த மாதிரி வரும் சார் அது இன்னும் காம்போ ஆஃபர் எதுவும் போடலை அது கூடிய சீக்கிரம் எல்லோரும் எல்லோரும் அதை டேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு பார்த்துட்ருக்கோங்க சார் கண்டிப்பாக்கா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஓகே கொஞ்சம் ரேட் வந்து நம்ம நார்மலாக இருக்கிற ஷாப்பை விட கொஞ்சம் ஹை லெவலில் தான் இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க சில பேருக்கு சரி நம்ம ரோட்டில் போனால் ஒரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு குஸ்கா வாங்கினா நமக்கு வயிறு நிறைஞ்சிருமே எனக்கு எதுக்கு இந்த சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் யோசனை இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன விளக்கம் சொல்லுவீங்க இல்லை இப்போ வந்து எல்லாரும் இப்போ ரோட்டு கடையில் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற எல்லாருக்கும் எல்லாமே ப்ராப்ளம் வரதில்லை அவங்கவுங்களோட பாடியை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ என்னோட பாடி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட்டு பொதுக்கி சாப்பிட்டா தான் எனக்கு பொருந்தும் நான் போயிட்டு ரொம்ப காரமான ஒரு உணவு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா என்னால
இப்போ வந்து சார் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எதுலேயுமே வந்து வெள்ளை சக்கரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ வந்து இந்த பூக்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கற்கண்டு பொடி பனங்கற்கண்டு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ இது கலர் இப்போ இந்த செம்பருத்தி பன்னீர் ரோஸ் தாமரை இதுக்கெலாம் நமக்கு வந்து கலர் அந்த நேச்சர் கலர் வரணுன்றதுக்காக கற்கண்டை வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நம்ம ரெடி பண்ணி பண்ணுறோம் அப்புறம் பனங்கற்கண்டி பொடி பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இப்போ அருகம்புல் நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு வரச்சே நமக்கு கலர்ஸ் வந்து முக்கியம் இல்லை அப்படின்றப்ப அது நாட்டு சக்கரை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை இப்போ நீங்கள் கற்கண்டுன்னு சொன்னீங்களா அந்த கற்கண்டுனா எப்படி எல்லாருக்கும் தோணுன்னா இந்த ஏதாவது கல்யாண ஃபங்க்ஷன்லாம் போனோம்னா முன்னாடி குங்குமம் சந்தனம் பக்கத்தில் கற்கண்டு வச்சுருக்கோம் அதை தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லை இதுக்கு இல்லை 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 இல்லைங்க சார் இப்போ கற்கண்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த நீங்கள் இந்த சொல்கிற இந்த டைமண்ட் கற்கண்டுக்கெல்லாம் முன்னாடியே அந்த சல்ஃபர் ஆட் பண்ணாமல் அது பியூர் ஓய்ட் இல்லாமல் சல்ஃபர் ஆட் பண்ணாத ஸ்டேஜ்லேருந்து எடுக்கிறதா ஒன்று ஒன்று நல்லா இவ்வளோ ஒரு சைஸுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி வர மாதிரி தான் நல்லா பெரிய பெரிய சைஸாக இருக்கும் அந்த கற்கண்டை வாங்கி தான் நம்ம நல்லா உடச்சிட்டு அதன் பிறகு பவுட்ரு பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம் ஸோ அதுலேயுமே கூட ஓரளவுக்கு ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஆமாம் ஆமாங்க சார் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இது ஆரோக்கியமாக அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இதனால தான் இதை சாப்பிட்ணும் எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லையே நான் ஏன் சாப்பிட்ணும் அப்படிலாம் நினைக்காமல் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக இதை வந்து சாப்பிட்ணும் ஓகேக்கா இப்போ சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் அதுக்கு அவங்களுக்கும் தனியாக இதெல்லாம் இருக்கா இல்லை இதே அவங்க எடுத்துக்கலாமா சுகர் இதுவே நீங்கள் எதா நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொன்னதா எல்லா கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து அந்த வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணு தான் நமக்கு வந்து மெயினே அது சமமாக இருந்தாலே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சுகர் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம்னு பார்த்தாலே அது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ நான் வந்து ஒரு மாதம் சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளமே இல்லை நான் வந்து கரெக்டாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜிலேருந்து எப்படி இருந்தோம் நம்ம அந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் சுகர் வரும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சுகர் வரவே வராதுங்க சார் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக இங்கே இவ்வளோ வெரைட்டிஸான ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துருக்கு என்ன கிட்டத்தட்ட எண்ணி பார்த்தா நிறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் என்னென்ன விஷயம்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க இதில் என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அதை நீங்களே சொல்லிடுங்க அப்படின்ற இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம பதினாறு வெரைட்டிஸ் பண்ணுறோம் இது பதினாறுமே வந்து நமக்கு ஸ்பெஷல் தான் இப்போ இது வந்து சாதம் சாதம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அவலில் தான் சாதம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த அவல் பார்த்திங்கன்னா தங்க சம்பா அப்படின்ற நம்ம பாரம்பரிய நெல் ஐட்டம் தங்க சம்பா அதோட அவல் எடுத்து தான் இதில் வந்து சாதம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு வெரைட்டி ரைசஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா இது வந்து நரி பயிர் இது வந்து முளை கட்டிட்டு அதன் பிறகு இதில் வந்து ஸ்வீட்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் இது வந்து ஸ்வீட்டாகவும் கொடுப்போம் ஸ்பைசி ரெண்டு டைப்பாகவும் கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஸ்வீட் ஒரு நாளைக்கு ஸ்பைஸ் அந்த மாதிரி டூ டைப்ஸாக கொடுக்குறோம் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஊறுகாய் பீட்ரூட் நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் ஊறுகாய் ஆமாம் நம்ம வந்து ஊறுகாய் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஊற வைக்காமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது அது வெஜிடபிளில் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் தான் நெல்லிக்காயிலையும் பீட்ரூட்லேயும் இது வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து துவையல் வெற்றிலையில் துவையல் வெத்தலையில் வெற்றிலையில் துவையல் ஓகே இது வந்து பொரியல் சொரக்காயில் பொரியல் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ வடை அது வந்து வெள்ளரிக்காயில் பச்சடி பச்சடி அப்படின்னாலே நம்ம வந்து தயிர் ஆட் பண்ணுறது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கோகோனட் மில்க்கு ப்ளஸ் வந்து கேஷ்யூ அதில் ரெடி பண்ணி பண்ணுற இந்த பச்சடி வெள்ளரிக்காயிலே அந்த மாதிரியான பச்சடிஸ்லாம் வந்து பார்க்குறக்கே வந்து கொஞ்சம் புதுசாக ஒரு யூனிக்காக ஆமாங்க சார் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா கோவக்காய் கோவக்காயில் வந்து பெரட்டல் அடுத்தது இது வந்து ஒரு வெரைட்டி ரைசஸ் கொடுப்போம் அது தேங்காய் சாதம் இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் சாதம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சைடிஷாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சவு சவுல சாம்பார் ஓகே இது வந்து கருப்பு முளைக்கட்டின கருப்பு உளுந்தில் வந்து குழம்பு இது வந்து வெற்றிலையில் ரசம் இது தேங்காய் பால் மோர் கூட வந்து நம்ம வெள்ளரிக்காயும் பீர்க்கங்காயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது தேங்காய் பால் மோர் இது வந்து பாதாம் பிசினில் பாயசம் பாயசம் ஆமாம் பாதாம் பிசினில் பாயசம் இது வந்து பீடா இயற்கையாக நம்மளே ரெடி ப
இந்த பதினாறு வெரைட்டிஸ் தான் நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வடை பாயசம் பீடா இந்த வெரைட்டி ரைஸை தவிர மீதி எல்லாமே நம்ம வந்து அன்லிமிட்டடில் கொடுத்துட்ருக்கோங்க சார் இந்த நாளை தவிர மற்ற எல்லாமே அன்லிமிட்டட் மீதி எல்லாமே அன்லிமிட்டட் இதோட ப்ரைஸஸ் வந்துட்டு இது தான் டூ ஃபிஃப்டி அந்த காம்போ ஓகே சூப்பர் தான் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களா இது கம்மியாக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது வந்து ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் கொடுப்போங்க சார் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வல்லாரி சாதம் புதினா கருவேப்பிலை நெல்லிக்காய் தேங்காய் பால் தயிர் சாதம் அடுத்தது வந்து தேங்காய் சாதம் நவரத்னா ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்வீட் ரைஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்பது வகையான ட்ரை நட்ஸு ட்ரை ஸ்வீட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணி அது குழந்தைங்களாம் லைக் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கொடுக்குறோம் அப்புறம் லெமனில் கொடுக்குறோம் இது கூட நம்ம வந்து ஒரு வடை ஒரு பொரியல் சாம்பார் எனர்ஜி ட்ரிங்கு இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் வந்து அது ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே அது அது ஃபுல்லாகவே சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் தான் ஆமாம் அது அந்த அஞ்சு ஐட்டம் சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் சூப்பர் இருக்கா உண்மையாகவே வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய செயல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஆரோக்கியம் சம்மந்தமாகவும் ஒரு பாரம்பரியம் சம்மந்த ஒரு ஆர்கானிக்காக இவ்வளோ விஷயங்கள் ஒரு பெண்மணியாக இருந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ வந்து உண்மையிலே வந்து பெரிய விஷயம் தான் அதையும் தாண்டி நம்ம ஆதன் நேர்கள் மூலியமாக அவங்களுடைய பிஸி ஷெடியூலையும் நமக்காக நேரம் கொடுத்து வந்து நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க உண்மையிலே நீங்களும் சரி உங்களுடைய நோ ஆயில் நோ பாயில் அது மேன் மேலும் வளர்கிறதுக்கு வந்து ஏன் சார்பாகவும் ஆதன் நேர்கள் சார்பாகவும் வந்துட்டு ஒரு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அக்கா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பள்ளிக்கரணியில் ஆயில் மில் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஆதம் டிவி நேயர்களுக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றிக்கா ஓகே